नमस्कार शेतकरी मित्र हो मी रोहन आपण पाहत आज शेती संघ ओपन मित्रांनो आज आपण जाणून घेणार आहोत सरकोले येथील जगन्नाथ भोसले यांच्या एच एफ गायनच्या मुक्त संचार गोठ्याच्या बद्दल माहिती जर मित्रांनो आपण युट्यूबवर नवीन असाल तर आपल्या शेती संघ ओपन चॅनलला सबस्क्राईब करा बेलकॉन बटन दाबा जेणेकरून येणाऱ्या आपल्या सर्व नवीन व्हिडिओज आपल्याला पाहायला मिळतील चला तर या व्हिडिओला सुरुवात करूयात नमस्कार नमस्कार आपलं नाव व पत्ता सांगा जगन्नाथ भेमराव भोसले सरकोली आपल्याकडे एकूण किती याच्या गायी संगोपन चालू आहे सध्या नऊ आठ नऊ आहेत म्हशी एक तीन आहेत हा याच्या गायींचं जे तुम्ही पालन करताय ते कधी बसून करताय एक पाच सहा वर्षापासून सहा वर्षापासून सुरुवातीला तुम्ही किती गाय खरेदी केल्या पहिल्यांदा एक दोन खरेदी केल्या दोन तीन त्याच्यापासून वाढत वाढत गेल्या तुम्ही या गायसाठी जे शेड उभारले त्याला किती खर्च आला शेडला तर एक दोन अडीच लाख रुपये गेलेत अडीच लाख गेलेत जाळी एक लाख रुपये कंपाऊंड मुक्त गोटा मुक्त गोट्यासाठी एक लाखभर रुपये गेले तुम्हाला मुक्त गोट्याचा काय फायदा झाला अगदी मजुरी म्हणजे त्रास कमी वाटला त्रास कमी शहाण काढायचं वाचलं गुरु जनावर धुयायचं कमी त्यातनं कोंबड्या पाच पण विस्कोटून वाढ होते त्या म्हणजे व्यवस्थित वाटलं ते आपल्याला व्यवस्थित साधारणत एक गाय किती लिटर दूध देते गाय चांगली अकरा दहा अकरा दहाच्या फोडणं चालणाऱ्या सगळ्या गाय आहेत दहाच्या फोडणं चालणाऱ्या गाय तुम्ही किती रुपयाला खरेदी केली होती घेताना मी सत्तरला एक आणली होती एक ऐंशीला आणली होती अशी आणली होती सत्तर ऐंशी सध्या आपल्याकडे दूध देणाऱ्या किती गाय आहेत दूध देणाऱ्या आता एक पाच चालू आहेत चार पाच चालू आहेत पाच या पाच गायींपासून तुम्हाला किती उत्पन्न भेटत आहे दहा दिवसाला तीस पंचवीस तीस पंचवीस तीस हजार दहा दिवसाला पंचवीस म्हणजे तुम्हाला महिन्याचे भेटतात पंच्याहत्तर हजार रुपये महिना मिळते पंच्याहत्तर हजार मिळते सध्या तुमच्या गायीच्या दुधाला दर काय भेटतोय आता दूध काय पंच सव्वीस सत्तावीस सव्वीस पंचवीस सव्वीस एवढं मध्ये मध्ये लईस कमी होता आता बरं आहे जरा चांगला आपल्याला तुम्ही यांच्या चाऱ्याचं जे दिवसभर चारा नियोजन कसं करता चारा सकाळी लवकर भेटलं तर आठ वाजता भेटलं तर बी आपण दहा अकरा वाजेपर्यंत वैरण त्याची पूर्ण आणून टाकतो आणून टाकतो सकाळ व संध्याकाळी किती देत सकाळी पाच साडेपाचच्या दरम्यान दोन दोन घमेला देतो आणि पुन्हा संध्याकाळी चार वाजता दोन दोन घमेले आम्हाला दोन टायमाला देतो तुम्ही जे खाद्य खाऊ घालता ते प्रत्येक गायला किती किलो खाऊ घालता आता अंदाज बघा एक शेअर गोळी असते आणि बारडा एक शेअर सारखी थोडी थोडी असते दोन टायमाला वेगळं वेगळं हां दोन टायमा तीच आम्हाला तुमचा दिनक्रम कसा आहे की सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत तर तुम्ही नियोजन कशाप्रकारे करताय सकाळ दहारा पाणी करून नऊ साडेनऊला सोडतो बाहेर मुक्त गोट्यात आणि पुन्हा संध्याकाळी पा तीनला चारला घेतो आज पुन्हा अजून दारा मोन वैरण झाली की सात वाजता सोडून देतो बाहेर उठा सकाळी सहा वाजता दारात तयार होते त्या काढून आणि संध्याकाळी बी पाच साडेपाचला दारला भेटलं तर सहा सात वाजेपर्यंत होते असं शेण आहे आपल्याकडे शेण तीस हजारला बसली होती आम्हाला तुम्ही जे मशीननं त्या गायींचं दूध काढता तर या अंदाजे एका गायसाठी दूध काढलायला ती मशीन किती वेळ घेते ते जे एक पंधरा मिनटात धार होते बा काढाय दहा पंधरा मिनटात एका एका गायी धार काढायची होती पंधरा मिनटात धार काढून एक दुसरी लगी लावत जाते मागे थोडं राहिले हातानं काढावं लागते एक गायी अंदाजे किती महिने दूध देते महिना साधारण एक सात आठ महिने दूध देते सात आठ महिन्यानं गाप गेल्यावर पण आठवावं लागते सहाव्या सातव्या महिन्यात आठवावं लागते आठवावं लागते असं बऱ्याच लोकांना प्रॉब्लेम येतो की गायी हिटवर येते म्हणजे वारंवार हिटवर येते पण ते गा पण राहत नाही मग असं जर झालं तर तुम्ही त्यासाठी काय उपाय करता म्हणजे अग्रिमेंट म्हणा हे असलं पावडर त्याला चारतो आम्ही अग्रिमेंट पावडर आहे अग्रिमेंट म्हण ही पाड्या बिड्या पिल्ली गाप जाण्यासाठी चारतो त्यांना काय काय ना काय लागत नाही आम्हाला गाप जाते वेळेवर गाप जाते गाप गेली की पाच सात महिने दूध काढून आठवून टाकतो आम्ही त्याला या गायींपासून तुम्हाला शेणखत किती भेटत आहे शेणखत तसं भरपूर मिळते गाय महिन्याला दोन डिम्पिंग दोन तीन डिम्पिंग निघते तीन डिम्पिंग काढतो असलं डिम्पिंग या गायींना कोणते रोग वगैरे होतात का मस्टर्डी होती मस्टर्डीसाठी मग डॉक्टर खर्च करावं लागतो 
असं केव्हा तरी येऊ आंबाळ्याच्या दिवसात होते बाकी तर उन्हाळ्यात काय होत नाही त्याला मस्टर्डी होऊ नये म्हणून तुम्ही कोणती काळजी घेता काय मग दारा काढल्यावर दारा खाली स्वच्छता ठेवावं लागते शेडमध्ये हे करावं लागते दुसरं गायींनी दूध जास्त देण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय योजना करता काय मग हे पावडर चारणं दूध चांगलं मिळते व्यवस्थित राहते त्या ते पागरे मग काय आता ते पोडत आहे त्या बाटल्या आहे चारा जास्त हां हेच मका हे असलं दिसतं पौष्टिक चाऱ्यामध्ये तुम्ही त्यांना काय खाऊ घालताय पौष्टिक चारा आहे मकवान हे गिनी गोल हे असलंच जास्त असतं काय काय बरडा हे चांगल्या पद्धतीचा असतो घरचा आहे मका बिका सगळं मका कधी बाहेरचा बरडा घेत नाही आलं घरीच स्वतः बनवतो मका बरडून घालतो गायी पालन हा व्यवसाय खर तर परवडतो का तुमचं काय मत आहे परवडतो एक नंबर न परवडतो घरासाठी एक नंबर न उद्योग आहे दहा दिवसाला पैसे दहा दिवसाला तुम्हाला सर्व्हिस हजारासुद्धा पैसे मिळत नाहीत तसं दहा दिवसाला अकाउंटला पैसे जमा येत येत एकदम उत्तम आहे तुम्ही जी पालाकुट्टी मशीन घेतली ती तुम्ही किती घेतलेली ती बसली मला चौदा हजार लागायचं ते करून कुठे सगळं ऊस जर घालायचं म्हटलं तर ऊस सुद्धा कुठे करून घालतो जर तर वैरण मी एकच कधी घेत नाही पाहिजे त्यातला ऊस तोडतो लागण असू द्या खोडवा असू द्या एकच कधी घ्यायचं ना जर मकाच फड संपलं काढवाळ संपलं तर ऊस तोडून घालतो फायदा म्हणजे एक चिपाडकन वाया जात नाही त्यातनं एक सुद्धा चिपाड वाया जात नाही त्यात आणि मोरगास करून ठेवतो अजून ही कांदा आहे ती का नाही ह्याचा मोरगास पण करून ठेवतो तुम्ही कधी केला आहे मुरगा आ हो सारखा असतो आता नाही आता पावसाळ्यामुळे जमत ना परत करणार आता मुरगा कसा तर करजा थोडी माहिती सांगा ना आम्हाला कसा म्हणजे त्याला मीठ एक किलो मीठ एक किलो गोळ असं त्याचं पाणी करतो एक बादलीवर आणि त्या बोधात थोडं चार टोपली टाकणार त्याच्यावर पाण्यात शेतळा मारणार त्या आपल्या पाण्या बाटलीनं असं एक एक किलोच एक बोधला म्हणजे आठशे नऊशे किलोचं बोध आहे मोरगा असं बघा असं एक सहा बहुत म्हणजे एक एक बहुत नऊशे आठशे किलो भरते हां सात आठ टन असं बनवलं होतं आता म्हणजे इथनं पुढच्या मकाला आता मका करणारे जर ते करून ठेवायचं उन्हाळ्यात एकदम चांगलं आहे ते अगदी गुरज छा चांगली खाते ती टोपलं 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 रोज देतो त्यांना दुधात चालू केल्यावर कांदाळाचा फरक पडतो दुधाला आणि पावसाळ्यात हे जर चांगलं आहे ते मोरगा असं म्हणजे पाऊस लागला तर वैरण बचत करते ते लई चांगला उद्योग आहे लय चांगला एक नंबर न ऊसापेक्षा चांगला उद्योग आहे ऊसाचं वीस महिन्यानं पैसे मिळतात हे जर केलं तर आपल्याला किती फायदा आहे याचा पिल्ली जर आणून सोडली तुम्ही एक वीस वीस हजाराची तर ऊस जास्त ती पिलू साठ हजाराला विकते वीस हजाराचं पिलू साठ हजाराला अठरा वीस महिन्यात विकते वीस हजाराला जर पिलू आणलं तर पिल्ली सुद्धा माझ्याकडे आहे ती सात आठ पिली आहे ती आपली घरचीच आहे ती आपलं जरा दूध पाजतो थोडं दिवस त्यानंतर पुन्हा चोरा पेंट भिजू घालून ती पाजतो चांगली पिली पण ती बनते ती चांगली गोष्ट वर्षा सहा वर्षात गाप जाते पिलो घरचं आपलं तयार केलं तर एकदम एक नंबर शेतीच्या शेतकऱ्याला ही चांगलं परवडणारी वस्तू आहे मला स्वतःला तर इथनं पुढं लई गुरं झाली पुन्हा मी करताना आपल्या ह्या गल्लीत थोडी होती गुरं आता बाबा प्रत्येकाकडं पाच चार पाच चार गाय आहेत प्रत्येकाकडं आहे त्या असं म्हणजे एकदम उद्योग चांगला बघू शेणखताची गरज आणि अधिक पैसा पण आपल्या हातात कोणाला मागायला लागत नाही दहा दिवसाला पैसे आपल्या घरपोच होते असं चांगला उद्योग आहे कोंबड्यासाठी ही जनावराच्या ह्याच्यात मुक्त गोट्यात जर गेल्या तर त्याचं शान वाळवून अगदी खत मस्त बनवते शेण मकाचा बरडा काय सारखी पाणी जर आलं तर ती विस्कटून चांगलं होते आणि त्याच्यामुळे गुरं घाणवत नाहीत मित्रनो जर हा वीडियो आवड़ा अल तो नक्की लाइक करा शेयर करा वजू ने अपन अपने शेती संगोपन चैनल सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करा बेलकॉन बटन ही दाबा जेनेकर आप सर्व नवन वीडियोज आप हा वीडियो पहाड़ धन्यवाद